برمنگم کے مقامی ہوٹل میں آغوش یو کے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فن ریزنگ ایونٹ منعقد ہوا اس میں مڈلینس بھر سے خواتین و حضرات نے شرکت کر کے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے تین لاکھ سات ہزار پاؤنڈز کے عطیات دیے منتظمین کا کہنا تھا کہ رمضان کے مہینہ میں متاثرین کے لیے ایک ملین پاؤنڈز کے عطیات جمع کرنے کا ٹارگیٹ ہے احوال جانتے ہیں احسن رضا کی اس رپورٹ میں برطانیہ میں آغوش یو کے الخدمت فاؤنڈیشن نے تین لاکھ ساٹھ ہزار پاؤنڈ کے عطیات ترکیہ اور شام زلزلہ متاثرین کے لیے جمع کیے ہیں آغوش یو کے چیئرمین عدیل ریاض نے کہا کہ آغوش یو کے الخدمت فاؤنڈیشن شامی اور ترکیہ کے یتیموں کے لیے سرحد پر دو سو پچاس بچوں کے لیے یتیم خانہ بنانے جا رہی ہے اس کے علاوہ ایک موبائل کچن بھی تیار کیا جا رہا ہے جو زلزلہ متاثرین علاقوں میں بستی بستی جائے گا اور تازہ گرم کھانا مہیا کرے گا الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر عبد الشکور نے کہا کہ جب شام اور ترکیہ میں زلزلہ آیا تو دو دن کے بعد زلزلہ متاثرین علاقوں میں الخدمت کی پچاس افراد پر سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے ہمراہ موجود تھے خود شامی علاقوں کا دورہ کیا ہے اور ریلیف کی سرگرمیوں کی نگرانی کی ہے دیگر مقررین ڈاکٹر ہنی البنا بانی اسلامک ریلیف کرسٹین باکر آصف لقمان قاضی عابد حسین ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد حنیف سیکرٹری برمنگھم سیکرٹری برمنگھم سینٹرک مسجد امام اسد اور دیگر نے کہا کہ آغوش یو کے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساٹھ ہزار رضاکاروں نے جس طرح پاکستان کے سلام متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں سر انجام دی ہیں وہ قابل تعریف ہیں اس موقع پر ڈاکٹر عدیل چیئرمین آغوش عبد الشکور آصف لقمان قاضی فہیم قیانی کرسٹین باکر اور دیگر نے سی این نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آغوش یو کے اور الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیمیں ترکیہ شام اور پاکستان کے متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں جہاں لوگوں کی بنیادی ضروریات پورا کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں جس طرح ہم نے سیلاب زدگان کی امداد کی ہے اسی جذبہ کے ساتھ ترکیہ اور شام متاثرین کی امداد میں ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے ہم نے پانچ چیریٹی جنر کی ہیں پچھلے ایک ہفتے میں جس میں مانچسٹر سے ہمارا سفر شروع ہوا اس کے بعد بریڈ فورٹ پھر لندن اور پھر ملٹن کیز اور آج برمی گم میں رمضان سے قبل ہمارا یہ آخری ڈنر تھا تو اس ڈنر میں ہم لوگوں کے پاس دو میسیج لے کر گئے ہیں جو مینلی یہ تین بچوں کی سپانسر کا تھا ایک تو ترکی اور سیریا میں ہمارا ایک آغوش اور فن ہوم ہے یہ تین بچوں کا جو زلزلے کی وجہ سے تباہ ہوا ایک اس کو ہم نے دوبارہ ری بیلڈ کر کے اس سے بڑا آغوش ہوم بنانا ہے اور دوسرا ہم نے پاکستان میں جو یتیم بچے بائیس ہزار یتیم بچے ہم سپانسر کر رہے ہیں ان کی دوبارہ سپانسرشپ رینیو کرنے کے علاوہ ہم نے مزید بچے جو فلڈز کی وجہ سے یتیم ہو گیا ان کو ہم نے سپانسرشپ کرنی ہے for Turkey and for Pakistan. The affected people and the number of affected people in these three countries is nearly 50 million people affected by the flood in Pakistan and the 57 second earthquake in Turkey and Syria. It claimed about 60,000 people, the life of 60,000 people in Turkey and uh, Syria, as well as about maybe a few thousand people in Pakistan. Uh, those people who are, de- who are dead are shaheed, but it's responsibility upon us to keep the message going on, to start helping them, keep helping the, the, the surviving, keep helping the people who have been affected by the earthquake and the flood. I was one of the keynote speakers here at the Arosh uh, charity fundraising event for victims of the earthquake in Turkey and floods in Pakistan. And I must say, it was an amazing event, a very heartwarming, incredible stories were told on stage about their experiences going to the earthquake uh, scenario where uh, they were looking for the victims, etc. And, um, you know, first-hand experience. This charity is wonderful. They're building orphanages, they're building uh, homes for people in Syria, Turkey, Pakistan, etc. And people here in Birmingham were so generous and so warm. They really dug deep جس سلسلے میں بھی اپیل کی گئی ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر سیلاب کے سلسلے میں ہو یا ترکی اور شام میں زلزلے کی صورت میں ہو ہمارے برطانیہ کے لوگوں نے دل کھول کر امداد کی ہے اور آج بھی لوگوں نے دل کھول کر امداد کی ہے اور اس مشکل گڑی کے اندر ترکی سیریا کے جو ارتھ کوئی کے وکٹمز ہیں ان کو بھی یاد رکھا گیا ہے اور پاکستان فلڈ کے وکٹمز کو بھی یاد رکھا گیا ہے میں اگو یو کے اور الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے اہل برطانیہ کے کی مسلم کمیونٹی کو اور نان مسلم کمیونٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں الحمد للہ وی ہیو فائیو ڈفرینٹ پروگرامس اور مجھے بہت خوشی ہے کہ برطانیہ کے لوگوں نے بہت اچھا وارم ویلکم کیا ہے ہم جن پروجیکٹس میں حصہ لے رہے ہیں اس کے لیے بہت اچھی ڈونیشنس کی ہیں یہ مانچسٹر میں بھی تھا آج یہاں ہے ملٹن میں ہوا خدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے پاکستانی قوم کو ایک مقصد فراہم کیا ہے ایک جذبہ فراہم کیا ہے 
और पाकिस्तानी कौम को एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा दिया है और एक ऐसा प्रोग्राम दिया है कि जिसके गिरद वो पूरी कौम को मतहद भी कर सकती है उनको जज्बा भी फराहम कर सकती है शुरा का कहना था कि खिदमत फाउंडेशन के रजाकार जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं हमारे अंदर भी इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा होता है तहम इस मौका पर उन तमाम रजाकारों को सलाम पेश करते हैं एस एन रजा सी एन न्यूज बर्मिंगहम